，灵儿这次惹的祸，必然会折损他不少道运。禁足二十年，别再生事端，应该能够弥补回来一些。丹房，李长寿坐在摇椅中，双眼略微眯起，心底不断的思量着。这件事，倒是与我做师兄的无关。也不需要我去做善后之事，只是灵儿这个性子呀。徐叔，我和师傅平日里对他太惯着，该安排安排他，受些磨砺了。世道艰险这四个字，他这个做师兄的说再多遍，都不如他亲身经历一遍。如此想着，李长寿的手指轻轻敲击着傅艺的扶手，静听林叶簌簌。远闻风雨空空，忽而来了少许诗兴，道了句：“好穷啊！”哎，要不然，培养师妹德智体美、诗词歌赋，让她偶遇一个红黄大户嫁了，搞点彩礼，在私吞门派嫁妆。啊、咳咳哎，玩笑玩笑，哎，纯粹是被小师妹给气到了，还不至于把她给扔出去。我如今已经成仙了，且有一段飞升，也该降低一些师妹的知情权限了。在旁人眼中，我现在是一个反虚四界的优秀弟子；在九巫眼中，我应该算是一个反虚七八界的仙苗；在师妹眼中，我应该是个原仙。嗯，这就够了。秘密只有我一个人知晓。那才叫秘密，多一人知晓，就该称呼为消息了。闲坐半日，仙石捕捉到灵娥，一直在树下抄写经文，李长寿的气也消了许多。灵娥告诉我的这则有关师傅的传闻，如果属实，那这次王刘刘三人之事，与八九百年前。我师傅的经历十分相似，但结果却是完全不同。哎，师傅当年被人横刀夺爱了，师傅的那个情敌震碎了师傅的道基，意图直接废了师傅，而门内责罚却只是让那个人面壁思过百年，且对方在面壁思过的百年间渡劫成仙了。目前得知的只有这些消息，因是不光彩之事，这件事也被压了下去。至今日已经有九百年，无人再提及。小琼峰到自家师傅这一辈，其实有两个弟子，师傅还有一位师姐，我和兰灵娥本应该还有一位师伯。师傅跟他的师姐，也就是我的这位师伯，也是青梅竹马。但师傅被人偷袭前，这位师伯就离开了宗门，说是去找师祖了。但跟师祖一样，一去不复返，也不知道出什么事了。话说回来，堂堂人教道成，门风这么乱，真的没事吗？杜仙门是不是被人故意搞了？莫非？有人让天庭中那个还没被人重视的月老，给我们人教的门人弟子，乱缠了一堆红线。道门三教仔细的分析一下，其实各有短处。阐教众仙大多善谋算，让人感觉有些工于心计；截教鱼龙混杂，教规不严，给人一种乌合之感。而本就该无为无拘、不沾染因果的人教。本身道成就少，却如中了降头一般，门内大搞道侣之风。这要是门内有什么阴阳眼天诀、河流会星空、如狼似虎禅、独身太难咒，那还说得过去。但是，以无为经作为门内核心道成的杜仙门这般风气，正常的门风。不应该是绝大多数门内的炼器士，都在各自风头安稳修行，躲避一切因果，管理门派这种事，都会觉得十分麻烦吗？若是有机会，该调查调查钟神州那几座人教仙宗。
看看他们是不是一个样子。李长寿嘀咕一声，将此事也放在了心上。哎，当然了，我也管不了别人太多，能过好自身不招惹这种烦心事，已经是十分不错了。师傅这件事，还需要从长计议，但现在有了线索，也就不必像之前那般。两眼一摸黑，全凭猜测。若师傅真的有这般死敌，我这个做弟子的，必须要好好谋算一番了。躲避因果，不是惧怕因果。这件事，李长寿也已经谋算多年。对方千年前跟师傅差不多的修为，而我曾听人说过。师傅一辈资质最好的就是九九师叔，姑且把师傅的仇敌当做针线后期一般处理。若对方藏了修为，就算他是个天仙。我现在只要能够搞到厉害的毒草，倒也能够炼制一些毒杀天仙的丹药了。嗯，日后给我师傅备一点点，不对，是。一点点，这类的丹药、毒粉，来防身。等时机成熟了，让师傅故意表现的活跃一点。若对方忍不住再对师傅出手，那就让师傅顺势反击。如此，也可以对门内交代。对方的背后，应该是门内的哪一封？还要考虑后续该如何处理。我的优势就在于暗。对方八成也瞧不起我们小穷峰。至于我要做到哪种程度，全在师傅所愿。若师傅想要报当年之仇，我做大弟子的必定会暗中全力相助。若师傅不愿意报仇，那我就稍微尽一些弟子的义务，搞掉对方的修道之机就罢了。对方已成了天仙道，而我师傅，今后却只能是卓仙。仔细的算一算，还是师傅吃了亏啊。毕竟还丢了个师伯。这个因果，李长寿并不想躲，并且愿意为此暴露自己的部分底牌。不动则已，动，则让对方无法还手。闭目继续思索盘算，渐渐的，丹房之外的一重重阵法悄然开启。沉寂了三年多的小穷峰，再次开始聚拢元气。灵娥抄起了三百遍稳字经之后，去了小穷峰，找刘燕儿道歉，请求原谅。带灵娥来丹房，李长寿又训斥了他几句，给了他第二版的归西平气诀，为他讲了两日修道功课，正式开始了他二十年不可离开小穷峰的处罚。这次之事，希望你引以为戒。知道了，师兄。灵娥咬了咬嘴唇。我以后每天都会抄一遍经文的。李长寿将一方宝囊递了过去。哎，非是为兄对你严格，而是你自小在门内生长，幼年也是长在世俗权贵家，实在是不知道世道之艰难。就拿我这次外出说吧。我，哎呀，算了。嗯，灵娥眨眨眼，那双眸子中多了几分好奇。师兄，你怎么了？李长寿负手而立，淡淡仰头。哎，回去修行吧。嗯，灵娥，在。抓紧修行，别乱想其他事。你要争取在下次开山大典前抵达归道境五阶，这样。你就能得门派的重视。李长寿揉了揉眉心，哎，这样的话，若是哪天我不见了，你也能得门派关照修行。师兄，你要跑？我跑什么跑？回去休息吧，我要开炉炼丹了。李长寿轻笑了一声，灵娥顿时有些不明所以。从丹房出来的时候，灵娥歪着头想了一阵，扭头看着丹房。嗯，怎么？
怎么感觉师兄有些怪怪的？丹房中，李长寿动作娴熟的开炉炼丹，炼制的是给师傅用的青镯仙丹，用的材料都没什么毒性，倒是不用穿安全套装。待炉火稳定，李长寿的心底又开始思索另一件大事：搞钱。哎，小穷疯，小穷疯，当真是要把我这个小辈给穷疯啊！他需要大量的宝材，大量的零食，不然做什么都束手束脚的。他并不是想发一笔横财，而是想有一个门人弟子月供之外，稳定的财路。狗在山中，一大好处就是安全。有一个缺点就是搞不到宝材和零食。南海边上那些神像，能不能用偷梁换柱之法，搞成香火功德收割机，转手卖给西方教？哎呀，算了吧，这么搞，嗯，跟找死一样。我这辈子还是躲着男孩子为妙。那怎么搞钱呢？如今对于我最有争议的是。一是进入门内新人才能进入的道藏殿内阁，这点倒是不好做到。二就是为门内做一些代工丹药的活借此赚一些外快，用承担率这一点搞些药草，日积月累，也是十分可观的收益。我未来几十年也用不了太长时间闭关。飞升的感悟虽然接纳了，但还未曾彻底消化。每日拿出几个时辰炼丹也不成问题。代工丹药这种事，去百凡殿登个记，就能得门内分配的任务，各方也都有人做。但是此时，要跟我师傅好好谋划一下，仅凭我，接不了仙丹的单子。为什么不选九九师叔合作？哼，倒不是信不过九九师叔，九九师叔此时正在闭关。而且本身就不懂丹药，又在门内知名度太高了，更容易引人起疑。而且让师傅开始活跃起来，也能又当年仇敌现身，一举多得。李长寿摸着下巴思索了一阵，见丹炉中的火力有些不稳，随手甩了一缕真言过去。但他动作突然一顿，啊，我刚才是不是用了我真正的三昧真言？丹房一阵猛颤，屋顶瞬间被掀飞。少顷，满脸焦黑的李长寿张了张嘴，哑口无言，苦在心间。看着眼前这一堆如同莲花盛开般的铁疙瘩，想想自己当初花费了那么大的精力才修补好的炼丹炉，哈哈哈哈哈！果然啊。还是跟西方教做笔香火买卖来财更快。我们郑重承诺，我们不生产香火，我们只是香火的搬运工。哎呀，真是小穷疯啊！我快穷疯了，这下更穷了。李长寿也是被自己逗得一乐，笑着摇摇头，起身开始收拾报废的丹炉。还好刚才只是一缕三昧真言，若是扔进去一团。这丹房可能要原地拆迁，明天重建。九天袅袅云溪处，仙岛连云星海环。洪荒刚立没多久的天庭，正飘在钟神州正上，镇压洪荒气运。此时，这天庭之中还显得有些清冷。五大通往五部洲的天门各有兵将把守，但天庭之内。九重天阙，到处都是荒着的、空着的宝地。若非太清圣人在天庭刚建立时，就直接搞了个化身做太上老君，借此护卫天庭，给玉帝撑场子。说不定这偌大的天庭已被妖族那些野心勃勃的老妖给攻占了。天庭尊道门，第九重天是给三清玉流的道场，其内仙光袅袅。却只有一座小小的道观，那是太清圣人老子日常修炼之地。凌霄宝殿在第八重天，宏伟辉煌。此时在洪荒却没有多少存在感
，而在凌霄宝殿周遭，布有众多驻兵之地。刚做玉帝几万年的道祖红军，随侍童子上帝昊天，显然对自己的生命安全有些忧心。在第七重天，则是天庭的众多外务部门，以及众仙家府邸。老君的兜率宫就在此地。在第七重天，有些不起眼的角落中。有座造型雅致的仙殿，建在一座仙岛上，仙岛漂浮在云海中。这处仙殿最显眼的不是它的建筑风格，而是各处挂着的大红绸子。莫非是有天庭仙神娶妻？哼，并非如此，此地正是专管三界婚娶之地，其上挂着一个鎏金镶玉的牌匾：天地姻缘。月老的殿。哎呀，在天庭当值真的太难了呀！月老殿内，身着大红喜袍的清瘦老者坐在自己的圈椅上，喝着童子送来的茶水，擦了擦额头的热汗。这不，刚应付走了一位天将，这天将呢，非要让咱帮他跟瑶池的一位仙子牵个线。这线能随便牵吗？就算他是月老，那也不能乱改别人的命数啊！虽然确实是有很多的暗箱操作的路子，但是那也要看被牵的那个人是谁呀、啊。月老也是花了好大的力气，才将那位天将糊弄过去，累的是满头大汗。要拒绝，又不能让对方不悦，还不能得罪被看上的那一方。月老这差事实在是太难了些。